Aduh. Kalau hari nak record balik pada mula ke? Asyik baik. Okay, okay, it's really one time. Okay, 300mm tu wide. Width. Width tu adalah B. 600mm tu depth. Ataupun H. Okay, dia bukan effective depth. Okay, H tu adalah height eh. Ataupun depth dia. Okay. Dia bukan effective depth. Okay, 6 meter ni length. Length maksudnya dia punya panjang beam tu lah. Berapa length dia. Okay, impose load given 25, oh sorry, Imp that load given 25 kN per meter, okay, dah bagi GK, so and another one, impose load 20 kN per meter, given also, so QK adalah 20 kN per meter, okay, and then we have FCU 30 newton per mm square, so 30 newton per mm square ni maksudnya kalau you masih ingat masa I cerita pasal concrete grade so meaning C30 lah. Okay, C30 FCU dia 30 Newton per mm square. Strength dia. Okay so bila strength the uh, sorry 30 Newton per mm square. Okay and then we have FY. FY ni adalah steel strength. Okay ingat lagi. So steel strength ni which steel, which steel, dia adalah bending reinforcement punya strength ataupun okay, bending reinforcement, main bar, main reinforcement adalah benda yang sama eh itu adalah uh, benda yang sama, uh, bending reinforcement, main reinforcement, main bar okay, benda yang sama okay, and also FYV, steel strength juga tapi V here refer pada shear reinforcement Okay, so refer pada shear reinforcement means uh, adalah link lah. Maksudnya, okay, main reinforcement yang ni nampak ke? Allah, tersen kalau dia. Okay, and then ini link. Ha, ni shear reinforcement eh. Okay, FY refer pada yang ni punya strength. FYV yang ni punya strength. And the exposure condition is mild. So kalau you refer balik dekat belakang ni. Dalam our previous previous class. Saya tak tahu kelas nombor berapa. Ke mana cerita pasal ni pun. Ini. Okay. 25 mm. Mild. Mild condition. Okay. Exposure condition dia mild saja. Jadi dia punya concrete cover. Kita just letak as 25 mm. Okay. So you dah tahu C adalah 25 concrete cover. Okay. Design the bending and shear reinforcement. So for this class, I just um, focus on bending reinforcement instead of shear reinforcement sebab shear reinforcement ni panjang lagi. Okay, kalau you masih ingat yang I ajar sebelum ni, I dah bagi tahu the first thing yang kita kena buat normally kita akan kira dia punya loading. Okay, macam mana pun bila kita design the first thing that we must know is the loading of the elements yang kita nak kira tu lah. Okay, in our case here, it is beam. Okay, so the loading for beam, okay, if you masih ingat lagi, the formula is here. Ultimate load equal to 1.4 GK plus 1.6 QK. Ultimate load ni samalah dengan ultimate design load. Okay, I tak tahu sama penuh. Okay, ultimate design load. Or mungkin kita panggil dia W. Okay, it is the same thing. 1.4 GK plus 1.6 QK. GK adalah dead load, QK adalah impose load. Okay. <coughs> okay, the problem that we have here, memang kita dah ada value of GK. GK kita tahu adalah 25. Dah bagi dalam soalan. QK also given, it is 20. Okay. But, um, kita tak boleh terus masuk dalam ni. Because one thing that we must remember, when we calculate for loading, we must include the self-weight of the beam. Okay. Self-weight beam kena masuk. Macam mana you nak tahu kena masuk atau tak. Okay. Dalam soalan ni normally what the question will ask you to do kalau katakan dia dah kira maksudnya dead load ni given ni dia dah include self-weight dia akan mention inclusive self-weight. Okay. Dia akan bagi tahulah dalam soalan. <coughs> Tapi dalam soalan ni It, there's nothing yang mention about uh, 
sulfate of the beam being, being included inside the that load which means you have to calculate separately okay maksudnya you can kira lah tambahan kira okay, okay that's why keluarlah formula kalau formula calculation yang look like this 0.6 meter that times 0.3 meter times 24 kilonewton per meter cube okay if you still remember 24 kilonewton per meter cube this is what we learn masa part 2 this is unit weight of concrete Okay, unit weight of concrete takes tak berubah. Okay, kenapa kena darab unit weight of concrete? Sebab kita nak kira sulfate of the beam. Okay, so ikut size dia, kita dah tahu kalau concrete biasanya untuk 1 meter cube berat dia adalah 24 kN. Untuk berapa meter, beberapa meter cube berapa berat dia? Lah. Okay, but the problem here, kalau you nampak ni per meter cube, maksudnya meter cube ni kita darab dengan dia punya volume. Okay. Tapi here kita tak darab dengan volume. Kita just darab dengan the area. Okay. Which area means the cross section area. Here we have 600 mm and we have 300 mm. Okay. Okay. Belakang ni kan tadi dia dah ada bagi tahu dalam soalan kan ni adalah 6 meter. Okay. Kita tak darab 6 meter ni lagi. Biar je dia untuk um, 1 meter maksudnya. Sebab nanti dia akan jadi per meter kan. So maksudnya untuk setiap 1 meter sepanjang 6 meter tu lah maksud dia. Tak perlu darab volume. Darab area dia saja. Maintain dia per meter. Kenapa nak maintain dia per meter? Sebab dalam soalan ni awak tengok ni GK ni QK awak ni semua per meter. Okay. Sebab nanti awak nak masukkan dalam this formula. This formula kalau uh, QK awak ni kilo, uh, kilonewton per meter. Tapi awak punya dead load kilonewton. Tak ada per meter. Tak boleh. Dia mesti sama. Unit dia. Baru kita boleh campur. Okay. So that's why we need to maintain it untuk jadi per meter. Tak perlu lagi darab dengan distance. Because here adalah UDL. Dia per meter. So untuk setiap satu meter sepanjang enam meter. So that what it's me. Faham ya? Bubu yang pula aku. <laughs> Nanya. Alright. <coughs> Lepas you calculate. Okay. So this is 600. Ini millimeter. Itu kan meter. And also this is 300 milli meter. Convert to meter. Right. Okay. After you convert um, you kira you dapat 4.32. Okay. So this is the self weight of the beam. So self weight of the beam we know that it is apa eh? That load. Okay. Dia adalah that load. Kenapa dia that load? Dia beam kan? Beam kan fix. So dia adalah that load. Load mati. So bila that load you kena campurkan dengan dead load dalam soalan. Soalan dah bagi GK dead load adalah 25. Untuk dapatkan total dead load. Okay. Dead load yang sebenar lah. Kalau dead load yang dalam soalan ni, dead load yang transfer. Maksudnya sekarang ni, katakan dia pandang sana sini. Beam you macam ni. Okay. Okay. Normally dia akan Uh, you have uh, a slab yang transfer load eh. Transfer load ke beam ni dulu atau beam dia transfer lah. Okay. So inilah weight 25 kN per meter ni. Okay. Dia transfer. Tapi beam ni sendiri dia ada loading disebabkan dia punya self weight which is berapa tadi? 4.32. So total dead load 25 capo 4.32 so you dapat 29.32. Alright. <coughs> And you have the impulse load of 20 kN per meter that one given dalam soalan. Alright. And then kita masukkan dalam the formula that we have with uh, the ultimate load 1.4 GK plus 1.6 QK. So GK here it is this 20 29.32 and QK ikut dalam soalan this 20 point 20 kilonewton per meter.
Okay. So, um, you dah kira ultimate load. Next thing, kita kena kira moment. Okay. Moment, to calculate moment, you still remember. Yeah, Adli. Thank you. You got it. Um, kita kira moment. So, to calculate moment, we know that the formula that we have here, which is M equal to WL square over 8. Okay. Um, <coughs> so, uh, kalau you tengok dalam formula ni, kita darab length dua kali. Okay. So, a one length. Satu kali kita darab length. Maksudnya, this is 6 meter. Alhamdulillah. Darab 6 meter, excuse me. Kita tersen dawa. Okay, uh, you darab 6 meter, darab 6 meter. You darab 6 meter, the first one sebab ini adalah per meter kan. Ini lagi eh. Per meter. So, kita nak kira untuk 6 meter tu lah. So, kita darab lah. Supaya dia jadi uh, hilang lah per meter you know. <laughs> sebab tu untuk panjang 6 meter kan. So, kita darab untuk 6 meter. And another 6 meter because kita nak jadikan dia moment. So kalau you, uh, I pernah explain dalam kelas sebelum ni, this one memang formula yang kalau you punya loading tu sama je. Maksudnya you have this kind of UDL uh, along the beam and you punya SFD is like this and you will get the bending moment like this and this is going to be the value of maximum bending moment tu. Okay, inilah dia M. Okay, inilah value dia. Tak payah lukis. Kita terus pakai formula. Okay, kira juga make sure dapat. Okay, and after kita dah kira M, we know that kita kena compare <coughs> compare dengan MU. Okay, ingat lagi MU ni adalah ultimate moment resistance. Okay. M ni adalah moment from loading. Okay, daripada loading berapa moment yang um, produce by the load. Okay, but for M you, um, maksudnya moment yang beam you can resist. Okay, beam that you design, how much, how much moment that the beam can resist. Okay. So, bila kita nak kira benda ni, we see that uh, the formula again, 0.156 FCU BD square. Okay. FCU, so FCU here is uh, concrete strength. Okay, yang tadilah FCU sama dengan 30 tu dalam soalan tu dah bagi. So, FCU here means concrete strength. So, concrete strength it is 30. Okay, dah bagi dalam soalan. Okay, and then we have B. So, B here is spread which is 300 mm with ataupun with kita boleh panggil. And also here we have D. Okay, D ni adalah effective dah. Effective dah ni kita tak ada. Bila tak ada, kita kena kira. Sebab kita nak dapat ke MU ni. Kita mesti make sure that M ni less than MU or MU is bigger than M. Hujan lebat. Oh, oh. MU is bigger than M. Kita kena make sure. So to make sure this one kita kena kira MU ni. And we need to find the value of D. Question miss. Yes Tegan you nak tanya apa? Tegan. Are you alive? <laughs> Tadi yang tanya miss. Hah? Mana dapat ultimate, mana dapat ultimate load tu? Ultimate load tu come from ya? Yeah? 1.4 and 1.6. 1.4 and 1.6 tu formula masih ingat lagi yang ini. Uh, uh, uh. Ini. Ultimate design load W equal to unit uh, factor of safety ni darab dengan dead load plus factor of safety for impose load darab dengan impose load okay <laughs> yang dalam table E mana table eh? table ini nampak tak 1.4 1.6 Adakah I explain dalam sebelum ni? Alright. 
Ya ni ya, faham eh? Kalau tak faham tanya je. Okey je. Okey. So uh, itu dari mana kita dapat lah. Kita mesti make sure this is what we kita akan dapat. So for because of that we need to find the value of d here. Okay. To find the value of d, um, kalau macam ikut dalam slide yang saya pernah share dengan you which is this one. Okay. This is the formula again. H plus equal to d plus half bar plus bar prime diameter prime plus C. Okay. Ini adalah formula kalau you nak dapatkan H. Okay. Tapi in our uh, situation right now, kita bukan nak cari H, kita nak cari D. Okay. So it is come from this formula. Okay. Kita nak cari D. Kita dah ada H. We don't need H. We want D. So to do that, so D ni you maintain lah kat sini all other yang lain-lain ni you pindah sana tapi semua akan jadi minus lah. Tolak, 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 tolak. So it, at the end product dia kat sini ya. Eh. Yang macam ini. Sebab dia pindah sini dia akan jadi tolak eh. Okay. So minus C, minus sling, minus half bar. Alright. Kita cari D. Okay, 600 mm ni D, uh, sorry, H given. Okay, because we have H here. This is 600, dia dah bagi. Okay, and B 300 saya lukis dia. Okay, 600 minus dengan C. Okay, concrete cover which is kita dah tahu daripada exposure condition yang mild tu. It is 25 mm. Okay, so minus dengan C, 25 mm. And then we also have to minus the diameter prime. Diameter prime ni is actually uh, diameter untuk shear reinforcement. So shear reinforcement ni apa? Uh, link. Diameter link lah. Okay. Mana dapat 10 mm? <coughs> Kalau you tengok dalam soalan tak ada. Tak ada eh dalam soalan. So kita assume. Kita assume. Mana kita nak assume? We have to refer to this table again. Bukanlah this table again. Refer to this table. Okay. Kita nak assume, kita jangan assume nombor merepek lah. Ini adalah standard size untuk bar. Okay. Kita assume from this cross section area of round bar. Okay. Table. Assume from this. Okay. For link, normally we don't use Uh, those big big diameter link lah. Kita tak pakai big link yang besar-besar size. Normally what we use is whatever on top here. Okay this is like the standard size for link. 6, 8, 10. Link tu yang mild steel tu. Yang 200 F, FYV dia 250 tu. Yang tu lah jenis dia. Eh. Um, 6, 8, 10. Okay kita akan pakai this small size link. Okay. And normally for Uh, main reinforcement, okay, maksud saya sekarang link ni yang mana, link ni yang ni main reinforcement eh, yang link ni yang macam pusing ni lah. Okay, uh, yang ni yang selalu pakai yang size kat atas ni. Okay, yang main reinforcement normally yang kat bawah ni, I tukar colour, kenapa kau tak tukar colour? Yang bawah ni pula normally kita akan pakai yang size macam ni lah. Okay, untuk yang bawah ni. Tapi tak salah eh. Kalau ada. Kalau ada keperluan you untuk pakai link size 12. Ada je. Okay. Bukan tak ada dalam market. Ada jual. Okay. Tapi. Um, oh jaranglah orang pakai size besar-besar sebab tak ada keperluan. Okay. Link ni dia punya uh, function to resist shear. Shear, shear reinforcement. Normally orang akan banyakkan link tu. Maksudnya. Link tu kan dia macam ni kan. Link tu akan berpusing kan. Orang akan uh, pakai saiz kecil tapi spacing dia rapat lagi lah. Okay. Banyak lah maksudnya link tu. Compact tu dia besarkan saiz link tu. Okay. Link tu akan jadi lebih rapat, 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 rapat. Okay. Itu maksud dia. Alright. <coughs> Banyak pula aku menaruh ni. Ok. 
Okay. So, um, kat mana kita tadi? Okay, ini. This one, assume. Okay, assume diameter link. And also, yang 25 bahagi 2 ni adalah diameter of main reinforcement, main bar ataupun bending reinforcement. Okay, 25 kat sini also size dia. Diameter dia lah. Yang ni also tak bagi, tak diberi dalam soalan. Apa sahaja membesar? Membesar dengan jayanya. Kita nak mengecil pula tu. Okay. Yang ini also assume. Okay, dalam soalan pun tak bagi. Kalau you refer balik soalan you, you akan nampak soalan ni tak ada bagi saiz apa-apa. So ikut suka hati you lah nak pakai saiz apa. Tapi bila kita assume biar make sense. Okay, maksud saya make sense tu maksudnya kalau macam main reinforcement ataupun um, bending reinforcement tu lah okay, yang bar dekat bawah ni. Okay, make sure bila you assume tu you tak assume sampai saiz 40. Okay, for beam yang setakat you pakai conventional method, maksud saya bukan you design something yang macam precast concrete. Precast concrete different thing eh because you need extra extra uh, strength, uh, uh, extra extra steel punya strength eh. So kita tak perlu up until that level. <laughs> so for conventional method, uh, it is enough macam you pakai like so size 20, size 25, size 32 tu pun dianggap besar. Okay. So kita assume je 25. Okay. Assume je 25 untuk tidak menyusahkan diri. Okay. And then assume 25. Okay. Formula juga bahagi dua. Okay. And then um, so kalau you masih ingat ini I pernah explain ada dua jenis. Eh. Satu kalau kita pakai formula ni kalau kita buat dia as single layer. Maksud saya bukan stack eh. D dia sampai centroid of um, this beam. Uh, sorry the bar. Okay centroid of bar ni. Tapi kalau another one another type kalau kita design macam inilah contohnya sampai 6 biji bar. Uh, ini yang kita pakai stack type. Maksudnya stack bar type. Okay. D dia sampai in the middle. I pernah explain kan this one. Guys, do you still remember this one? Ada? Ada miss. Hmm. Ya lah tu. Okay. Effective kan? Effective. Yes, effective dah. So kalau you masih remember this type. Uh, so ini kita tak pakai yang ni lah. Yang masa kita assume ni. We use the first one here yang kat sini eh. Kita pakai uh, not the stack type. Kita pakai this one. So kita assume that our bar going to be like this lah. Going to be like the single layer one. Okay. Okay. And then kita kira. We uh, bila I kira I dapat 552.5. Okay. And then also bila I kira I round it down. You nampak kat sini 552. Okay. Kenapa I round down? Kenapa I tak round up? Okay. <coughs> there is always a reason for that. Okay, bila you kira benda ni. Hmm. You have like bar like this. Okay, tak. Okay. Kalau katakan I, I round up. Okay, I round up. 5.5 I round up dia jadi 5.5.3. Ini I punya cerita je lah. You dengar je lah. My penjelasan lah. Why kita tak boleh round it up. Buruk lah. Maaf lah my hands free is like super super ugly. Susah lah pergi ke atas benda ni. Alright. You have okay. Katakan you tahu you punya height supposedly 600. Okay. Okay. I round up 553. So sampai sini sampai center of the bar should be 553. Okay. And then you have like half of the bar dia akan jadi 12.5 sebab 25 bagi 2. Okay. And then you have like link which is you assume earlier 10 mm. And you have the balance for the concrete cover 25. 
Okay, bila you campur everything here, you akan dapat 600.5. Bukan 600. Okay. Tapi sekarang ni, kita nak design benda 600mm. Bukan 600.5. Okay. Kita mesti maintain dia jadi 600. Bukan 600.5. Bukan So bila you nak design the S600, so of course you akan reduce some of the value daripada you punya beam ni. Maksudnya, concrete cover you dah bukan jadi 25, dia jadi 24.5. Baru you akan dapat 600. Okay. So bila you campur semua ni, baru you dapat 600. Tapi sekarang ni, concrete cover you dah tak cukup 0.5 mm. Okay. Maksudnya, design you tak betul. Okay. That's why kita round it down. Okay. Bila you round down, kalau 553 sekali, okay. okay. Bila you round down, kalau 552 sekalipun, kat sini 552 eh. 552. Okay. Bila you campur semua ni, ini 25. You akan dapat 5, 5, 9 point. Itu agak. Salah. Berapa? You akan dapat 5, 9, 5, 5, 9, 5, 9, berapa? 5, 9, 9, 9, 5, betul tak? Cuba you campur semua ni. 5, 5, 2, campur 12, 5, campur 10, campur 25. Dapat tak? 5, 5, 5, 9, 9, 5. Can you try to calculate? Eh? Ya, yeah, 599.5 Okay, so 599.5 memanglah bukan 600 But actually concrete cover you at least tak kurang daripada 25 So concrete cover you become 25.5 So it is okay Okay Alright Okay, dia tak berkurang Value ini maksudnya Concrete cover ni jangan kurang daripada 25 Tak boleh Okay Because that dah mild dah pun dah 25 dah pun nak kurangkan lagi so it shouldn't happen like that lah. So 25 tu mesti 25, mesti tak kurang dari 25. So kalau 25.5 okey lah. Okay. Or mungkin kalau you tak pakai like 552 mungkin you round down sampai 550. Salah kah? Tak salah. Boleh je you nak round down 550. Ini 550. So 550, campur 12.5, campur 10, campur 25. So you akan dapat 5, 5.5. Tak apa, concrete cover you mungkin you akan increase like 27.5. Tak apa. Okay. Janji tak kurang 25. Okay, itu maksud dia. Yeah. That's what you must make sure lah. Right. Um, itu adalah satu benda. Okay. You boleh round down dia. Tapi janganlah round down mengarut sangat. Round down sampai 500. Jauh sangat tu. Okay. Kita jangan round down teruk sangat lah. Round down 550 okay. Round down 552 boleh. Tapi satu benda yang you kena tahu. Kita kena check. Okay. Bila you round down, round down sesuka hati ni, one thing that you must check is MU ni. Okay. Bila you round down, you akan masukkan dalam ni. Okay. Katakan you round down dia sampai 550. Okay. Cuba you kira value MU dapat berapa. Okay. Try to calculate berapa value MU you. Ini you round down dia 550. Instead of this part, 552. Cuba dulu, you kira. So here, I dapat 524710000. Okay. This is the value that I got. Okay. So value ni dalam Newton millimeter. Okay. I convert dia jadi kilo newton meter. So newton tukar kilo newton divide by 1000. 
and again millimeter convert to meter divide by another one thousand okay so you akan dapat 524.71 kilo newton meter okay compare kan m ni kecil dari m u ataupun m u besar dari m okey ke boleh lah tu so, tak ada masalah u boleh pakai 550 okey asalkan uh, the condition here is uh, tercapai lah maksudnya m ni mesti lebih kecil dari m u ataupun m u mesti lebih besar dari m okey maksudnya Alright. Itu yang you must make sure, alright. Oh, ramai cakap yang kira. Okay. Um, okay, tapi kat sini I malas lah nak pakai 550 sebab I dah kira awal buat 552. Okay. I round down, round down to the nearest one lah. To 552. Okay, I dah round down to 552. Okay. So when you round down to 552, you kira lah value value of mu so ini yang i dapat lah 4278040000 okey i dapat macam ni i convert to kilo newton meter okey bagi 1000 sebab nak tukar newton to kilo newton and divide another 1000 to convert it from millimeter to meter okey and then I compare with the M and I dapat value MU ni lebih besar pada M which means no compression reinforcement is required designed as singly reinforced concrete beam. What does it mean? If you um, recall balik yang dalam previous class, if let's say if ever happen that M is bigger than MU ataupun MU is less than M. Okay, condition macam ni maksudnya Bila you design dia bukan singly, means that you have bending reinforcement down here and also you have tension reinforcement above. Okay, kat sini tension, kat sini bending. Okay, ini namanya doubly reinforced concrete beam. Kalau you dapat macam ini, okay. Okay, kalau you tak dapat macam ni, maksudnya kita belajar dia, kita anggap dia as singly. Okay, ini pun yang this one tak termasuk dalam syllabus. Kita tak belajar. Okay, dah susah ni benda susah. Kita belajar singly je. Okay, so make sure you dapat dia singly. Kalau you dapat dia doubly sama ada soalan tu salah. Atau you salah kira. Okay, mungkin soalan tu salah. <laughs> okay, <coughs> after kita dah kira the value of M, kita dah dapat okay oh it is a singly reinforced concrete beam. Okay, next step we can also um, directly uh, calculate nak dapatkan dia punya steel area. Okay, so steel area tu sebab kita nak dapatkan bending reinforcement maksudnya main bar kita nak design berapa biji main bar okay, berapa size dia and such. Eh? So kita nak tahu benda tu. To calculate that one, kalau you masih ingat formula-formula yang normally kita akan pakai is this one. <coughs> okay. Ini dia. Satu, we will use, the, kita akan cari K. Okay, kita akan cari Z. Okay. And next, kita akan cari S. Ini yang kita nak sebab kita nak dapatkan steel area. Okay. Bila dapat steel area baru kita tahu uh, berapa biji bar kita perlukan. Okay. So to do so, we have that three formula. Eh? So that three formula, kita kira lah. Okay. So masukkan dalam formula tu value of M. So M is 3 to 8.716 means that kita ambil value yang ini m equal to w l square over 8 jangan ambil value mu okey sebab we know that kita nak design based on our the loading that um affected the beam kita bukan nak design beam tu berdasarkan moment yang dia boleh resist 
Kalau kita design ini maksimum eh maksudnya Kalau you tengok MU ni maksudnya ultimate moment resistance Beam ni yang bersaiz macam ni maksudnya Bila dia punya FCU 30, B dia 300, effective depth dia 552 Dia boleh resist 427,804 okay. Tapi loading yang datang daripada load adalah 328 So kita nak design based on loading bukan based on berapa beam you boleh resist ini you punya beam punya capacity ya eh. okay <coughs> so we use the value of m okay i bagi tahu ni sebab bukan bukan lawak eh, tapi sebab ada yang kita pakai mu ada yang orang masuk kat sini mu tu salah okay kita pakai m right so fcu given dalam soalan again this is a uh, concrete strength 30 newton of mm square and b adalah 300 and effective depth adalah 552 the one that we assume previously so assume kita kira 552 okay so bila you kira you dapatlah 0 0.1199 okay, kat sini i mengada-ngada you boleh je pakai 3 decimal places Okay, tak perlu sampai I ni 4 decimal places I mengada-ngada You pakai je 0.12 Okay So 0.12 masukkan pula dalam formula of level arm Okay So this formula level arm So you nampak it's slightly complicated How you going to calculate ni guna calculator Okay so I tak ada calculator <laughs> Calculator I habis battery So I use handphone instead Okay but I bagi tahulah macam mana cara yang mungkin some of you mungkin tak berapa um, tak berapa biasa pakai calculator, I tak tahu okay, but ada possibility yang mungkin ada tendency untuk make mistake eh. okay. um, firstly, bila you nak kira macam ni, you jangan pandai punya bracket bracket I ni tak maksudnya mesti sama macam calculator you bracket I ni, I accommodate untuk mathematical equation okay. this is not what you should write dekat dalam you punya calculator okay. what you should type in your calculator bukan eh sebenarnya first kali kita nak kira benda ni normally I akan buat 0.1199 tu I bagi dengan 0.9 okay. this is the first one yang I akan kira dulu I kira dalam ni dulu okay. and then I ambil the value yang you dah kira ni maksudnya 0, sorry, 0 0.25 I minus kan dengan answer I tahu ada answer punya button dekat atas Cuba you try by calculator you <laughs> Okay 0 0.25 minus answer And then I tekan lagi square root answer Okay, baru I kira I tol Yang this one I tolak ni And then baru I square root And then baru answer plus 0 0.5 Okay. That's how I dapat 0 0.842 Okay Tenang je you Just that uh, Kalau you kira straight You kena very very precise on the Bracket and such eh? Bracket you mesti betul Okay So after I dah dapat 0 0.842 So kalau you perasan dekat sini D ni I biar D I tak darab D Ah, yelah. Okay. Okay, yeah, zero point. Ya, yeah, betul. Betul, Kayum. Um, D ni, I tak darab lagi. I maintain D ni, I biar kat sini. Okay. So, D ni, kenapa I tak darab D? Maksudnya, I dah tahu D tu 552. Kenapa I tak masuk kan? Sebab I nak compare dengan 0.95 D ni. Okay. So this 0 0.95 you kena compare Okay Bila I dapat jawapan I biarkan je dalam sebutan D Sebab ini bila you kira-kira 0 0.842 You nampak D dekat luar maksudnya dia darab D So 0 0.842 D Okay You compare dengan 0 0.95 Okay You compare dengan 0 0.95 Kenapa nak compare? Okay Bila you dapat the less than maksudnya dia rendah daripada 0.95 means that 0.842 ni you masukkan dalam formula ini. Okay. 
you masuk dalam formula ni. Okay, tapi there is a circumstance that perhaps you akan dapat jawapan okay, yang bigger than 0.95. Contohnya, I bagi contoh eh. 0.961. So, dia lagi besar dari 0.95. Bila you dapat macam ni, you tak pakai 0.961 to put inside this formula. You going to use 0.95 instead. Okay, you akan pakai 0.95 yang masuk kat sini. Okay, ini normally kalau you design lab, foundation, mungkin you akan jumpa this kind of things yang happen lah. Tapi normally if you design for beam, normally it will be less than 0.95D. 0.95D ni is like macam maximum value yang you boleh letak dalam formula AS. Okay, kalau katakan you dapat bigger, number dia lebih besar, you akan pakai 0.95. Itulah maksimum number. Okay, tu rules dia lah. That's why kita biar dia dalam sebutan D eh. Yeah. <sighs> Alright, so 0.842, faham eh? Faham ke? Okay. You guys okay? Masih boleh ikut please. Alright. So after that kita boleh kira AS. <coughs> after kita dah dapat 0.84D masukkan je dalam formula ni M divide by 0.95 FY. So FY ni adalah steel strength of main bar ataupun main reinforcement ataupun bending reinforcement. Okay so kita dah ada dah that value given dalam soalan which is here eh. Ni lah dia punya 460. So you just put inside the formula. Okay. And then last kali kita ada Z. So Z ni 0.84D. So kat sini baru D ni you replacekan dengan 552. So inilah dia 0.84D. So D ni inilah dia. Okay. Baru you include dalam calculation. Alright. And then you calculate you akan dapat 1,618.0.409. Alright. After you dah dapat this one, apa yang kita buat next is we going to, um, kita kena dapatkan how many numbers of bar that kita nak design lah. Sebab kita punya area of steel adalah sebanyak ini eh. 1,600 lebih lebih ni. Okay. Macam mana nak tengok? So kita kena refer to cross section table again. Okay, 1618.409. Okay, <coughs> this is our area. You can choose any any number here. Maksudnya any. Tengoklah. Nombor dia mesti lagi besar pada ni ya. Eh. Tapi jangan besar sangatlah. Kalau katakan besar sangat, benda tu akan jadi tak ekonomi ya. Eh. Sebab over design. So kita mesti optimum design. Okay, optimum design cari nombor yang lebih kurang tapi mesti lebih lah. Okay. So kita tengok cari AS. I nampak kat sini. Okay, another thing yang we must remember. At first place, kita dah pernah assume, okay. Kita dah pernah assume yang our diameter of main reinforcement is 25. Earlier, eh, kita dah pernah assume, okay. Ini our assumption. We all we already assumed before. So if let's say 25 mm kat sini, Boleh ke awak nak ambil saiz yang lain-lain? Kita dah assume masa kita kira effective depth. Alright. Jadi our option, okay kita boleh ambil because kita dah assume 25 so kita maintain lah. 25. Saya rasa ada typo. Why? Okay. Kita maintain 25. Okay. Sebab kita dah assume sebelum ni. Okay. 4Y25. 4 numbers of bar, size 25, Y ni adalah high tensile. Macam mana kita tahu high tensile? Because 
Fy adalah 460. So, automatic kita terus, oh it must be Y. Okay. Sebab dia adalah high tensile steel. 460 Fy eh. Alright. <coughs> This one kita boleh ambil. Tak ada masalah. Tak ada lah jauh sangat beza. And we have, we also have another option to choose 6Y20. Also, ini yang mana yang tulis ni ataupun 9Y16. Okay. Tapi bila you nak pilih, you kena tengok juga. Ini beam. Kalau you letak 4Y. Okay. You kena ada enough spacing. Okay. Spacing dah untuk setiap untuk concrete to be pour inside. You guys boleh dengar ke? It's very very bising lah. Dengar ke? Boleh miss. Dengar? Ya yeah, miss. Okay. Bila boleh ni? miss. Boleh. Okay. Okay you pour inside. Um, sebab nanti bila you nak pour concrete you must make sure that dia boleh masuk sampai bawah ni eh. And then you pun nak letak poker vibrator you nak poke lagi dekat dalam lubang ni. So that vibration dekat bawah tu concrete you sama lah. Okay. Jadi kita mesti make sure enough spacing. Okay. That's why kita elakkan pakai bar yang terlampau banyak. Okay contohnya kalau katakan you letak sampai 6 biji. Cukupkah? Boleh kah muat? 9 biji lagi mengarut. Okay. Boleh. You boleh ambil. No. Maksudnya you boleh ambil saiz yang lebih kecil. Jangan ambil saiz yang lagi besar je. Sebab Masa you kira effective depth sebelum ni eh. Okay. Masa you kira effective depth, you dah kata effective depth ni adalah 5, 5, 2. Okay. Tapi tiba-tiba you ambil bar size size 32. Okay. Bar size size 32 ni separuh maksudnya you punya bar ni dah lebih besar tau. So sepatutnya sebelum ni you kata yang bar ni 12.5 je yang termasuk dalam effective depth. Tapi bila dah size 32, you dah tak cukup 4 mm dah kat sini sebab kalau 32 bagi 2, 16 kan? Macam mana nak cerita? Okay, satu bar you panjang dia adalah 12.5. Ini kalau size 25. Kalau size 32, separuh ni adalah 16. Okay. Kalau you kira, masa you kira effective depth, you assume dia 25. Effective depth you ni, you dah anggap 12.5 lah termasuk dekat dalam ni. Tapi this this one adalah 16. So sepatutnya kalau you pakai saiz 32, effective depth you bukan 552. Mungkin akan lagi pan, panjang. Okay, sebab bar you sebenarnya adalah 16. Uh, maksudnya half of the bar tu yang termasuk dalam calculation effective depth you adalah 16. Separuh bar tu. So tak cukup. Okay. That's why kita tak boleh ambil nombor yang lebih besar. Okay. You boleh ambil nombor yang lebih kecil. You boleh ambil 20. 20 tak ada masalah. 20 dia tak effect much. Okay. Sebab dia dah tak ada kaca effective dah. Because effect 20 ni dia lebih kecil. Okay. So sebab 20 bagi 2 10. So sebenarnya you dah allow extra 2.5 mm. Okay. So tak ada masalah. Tapi <coughs> Uh, kalau you ambil lebih besar, effective depth you tak cukup. Itulah maksud dia. Okay. Tapi nak lebih senang, kita ambil je apa yang kita assume. Okay. Kita ambil je part Y25. Kita nak assume 25 mm diameter, use 25 mm diameter. Much easier eh. Lagipun cukup okay. Tak ada masalah. Alright. So, pakailah part Y25. Okay. This is like, I bagi like some scenario lah. Okay, what will happen and what will happen. Okay, so for Y25, uh, we see again the S is 1960. Okay, 1960, put it here as 1960. Okay, and then satu benda kita kena kira adalah spacing. Benda yang saya cakap tadi lah. Okay, this one lah, berapa spacing ni. Allah. Kenapa ada gerak sendiri? Berapa spacing ni? Jarak antara bar. Berapa? Okay, so we need to know that. So in order to know that, okay, 
Okay, I lukis dulu. Oh, empat biji apa? Alright. So kita nak dapatkan spacing ni berapa? Okay. Spacing ni berapa? Okay. Nak dapatkan benda ni, so sebenarnya formula dia adalah B minus number of bar. Okay. Darab diameter bar minus dua darab concrete cover minus dua darab diameter of bar, sorry, diameter of link. Okay. Divide by number of bar minus one. Okay. Inilah formula kat atas ni sebenarnya. Okay. So B here kita dah tahu bawah ni adalah tiga ratus. Okay. Tiga ratus. Sekarang ni kita nak dapatkan ni berapa ni jarak ni. Okay. It is already know tiga ratus. Kita tolak dengan empat biji number bar sebab ini kita tahu diameter dia dua puluh lima. Okay. So kalau empat biji so empat darab dua puluh lima. So tolaklah. Hilanglah jarak ni. Okay so this uh, width here kita dah exclude daripada 300. Okay and then we minus another 2 darab 25 which is 25 adalah concrete cover. So it is like here this is like 25. Okay so kita buang this area. Buang. Buang. So dah exclude juga concrete cover and then we also minus the um, link Link ada dua kanan dan kiri macam ni sebab dia berpusing. Okay. So dua juga kanan dan kiri 10 mm macam kita assume. So kita exclude juga. Alright so right now we have this one kat sini. Ini. Ini patutnya rapat lah eh. Ini. This one and this one. Okay so maksudnya sekarang ada tiga ruang. Tiga ruang. Tiga, tiga, tiga ruang ni lah. This spacing between bar tu ada tiga tu. Okay. Sekarang ni kita nak satu je. Kita nak spacing satu ni je. So sekarang sekarang ni ada tiga. So bagilah tiga. Which is number of bar. Nak senang number of bar ada empat. Tolak satu. So sama juga tiga kan. Right. So bila bahagi tiga. Kita dapatlah value dia. Untuk satu. So maksudnya sekarang ni. Spacing between bar ni. Spacing ni adalah 43.33. Itulah spacing dia. Okay. So 43.333 ni okey ke? Okay kita kena tengok balik. So ya. Yeah. Typo. Okay kita kena tengok balik um, clauses yang dekat belakang ni. About spacing. This one. Okay. This clause it mentioned that the horizontal distance between bar should not be less than HAGG plus 5 mm. HAGG sini maksudnya adalah maximum size of course aggregate. Yang previously I pernah mention aggregate size maximum untuk um, reinforced, normal reinforced concrete elements adalah 20 mm. So 20 campur 5 mm adalah 25 lah around that. <coughs> And also dekat sini juga ada state that um, if the bar exceed HAGG 5mm the spacing should not be less than the size of the bar. Okay. Another thing kalau katakan awak sekarang ni awak pakai 25mm so tak ada masalah eh. Sebab HAGG plus 5 also 25mm. Tapi kalau katakan you pakai 32mm, you tak boleh compare dengan HAGG plus 5mm. You kena compare dengan bar size ni. Okay, maksudnya sekarang kalau you pakai, aduh oi lambatnya. Okay, kalau katakan macam ni, you punya bar size adalah 25mm. So sama je kan. 
Pakej AGG 25 mm. Sub shampo 5 tu akan dapat 25 mm juga. So tak ada masalah. You compare dengan 25 mm nothing. Okay. But if there is a case yang you pakai diameter ni 32. Okay. Diameter bar you 32. You tak akan compare dengan this one. You akan compare dengan 32 mm. Tu maksud dia. Kalau you pakai 40 ke you compare lah dengan 40. Jangan compare dengan HAGG plus 5. Which one yang um, kalau bar size yang you pakai tu lebih besar daripada HCG plus 5, you pakai bar size you untuk compare dengan dia punya spacing. Okay. So I think itu saja.